హలో వెల్కమ్ టు నార్విన్స్ కిచెన్ రంజాన్ సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా మనకు రంజాన్ అంటే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది హలీ ఈసారి కరోనా ఎఫెక్ట్ తో మనకి హలీ అవైలబిలిటీలో లేదు సో మనం చేసుకున్నాము అంటే ఆ టేస్ట్ మనకు రాదు సో అందుకని అట్లీస్ట్ మనం హలీ మిస్ అయినా మనము స్వీట్స్ మిక్స్ అవ్వద్దు కదా రంజాన్ కి స్వీట్స్ కూడా హలీ ఎంత ఫేమస్ స్వీట్స్ కూడా అంతే ఫేమస్ సో అందుకని ఈరోజు మనము కద్దుకా కీ స్వీట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో ఇప్పుడు రంజాన్ సీజన్ కాబట్టి మనకి వీక్లీ వన్స్ ఆ ట్వైస్ మనం రెగ్యులర్ గా ఇప్పటి నుంచి రంజాన్ అయిపోయే వరకు స్వీట్స్ చేసుకు దాని గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ముస్లిం ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళు నా చిన్నప్పుడు నా చైల్డ్హుడ్ నుంచి ఉన్నది హుస్నా నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అది ఎప్పుడు ఆంటీ నాకు ఖర్జూరంతో స్వీట్ చేసేది ఖర్జూరంతో స్వీట్ రైస్ని వాళ్ళు మనం చక్కెర పొంగల్ చేస్తాం కదా దాంట్లో వాళ్ళు డిఫరెంట్గా చేస్తారు అది అది బిర్యానీ ఫుల్ ఆంటీ మాకు ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఎప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళినా ఆంటీ చేసి పెట్టేది తర్వాత ఆయేష ఆయేష కూడా నాకు చాలా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అది కూడా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే నాకు ఫస్ట్ లేయర్స్ బిర్యానీ అని చెప్పి అది నాకు ఫస్ట్ చూపించింది మా మనం తీసుకెళ్ళి పెట్టడం తీసుకెళ్ళడం ఏమన్నా స్పెషల్స్ అవి కాలేజ్కి తీసుకురావడం ఇట్లా చేసేది సో ఆయేష హుస్న ఇద్దరికి రంజాన్ శుభాకాంక్షలు అండ్ నెక్స్ట్ షకీరా షకీరా కూడా నాకు డైలీ నాకు అప్డేట్ చేస్తుంది డైలీ ఫాలో అవుతుంది డైలీ నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తుంది నిన్న తను చికెన్ బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేసిందంట నాకు పిక్స్ కూడా షేర్ చేసింది చాలా బాగుందని చెప్పింది థ్యాంక్ యూ షకీరా అండ్ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు నీకు ఎవరైతే నాకు పిక్స్ షేర్ చేయలేక ట్రై చేసి షేర్ చేయలేకపోతారో అందరికోసం నేను నార్విన్స్ కిచెన్ హ్యాష్ ట్యాగ్ క్రియేట్ చేయాలి సో దట్ నేను చూస్తాను చూసి హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను ఓకే ఇప్పుడు వరకు రంజాన్ అంతా మాట్లాడుతున్నాం కదా సో నేను ఆల్రెడీ దీనికోసం మనం కీర్ అంటే మనకి మిల్క్ బాగా బాయిల్ అవ్వాలి సో నేను ఆల్రెడీ బా మిల్క్ వేసి పెట్టేసాను వన్ లీటర్ మిల్క్ తీసుకున్నాను నేను మనం ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్లోకి వెళ్ళిపోదాం నేను ఆల్రెడీ మిల్క్ పెట్టాను వన్ లీటర్ మిల్క్ ఎందుకంటే మనకు ఆ మిల్క్ మంచి బాయిల్ అవ్వాలి కదా సో అందుకని నేను ఆల్రెడీ మిల్క్ పెట్టాను వేడి అవుతుంది నెక్స్ట్ దీనికి రిక్వైర్మెంట్స్ గసగసాలు ఆప్షనల్ ఇప్పుడు మనకు దొరికితే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు స్వీట్స్లో గసగసాలు వేస్తే టేస్ట్ బాగుంటుంది బాదం జీడిపప్పు ద్రాక్ష మూడు నేను నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను ఇది పేస్ట్ చేయడానికి ఇంకా షుగరు సాబుదాన సగ్గు బియ్యం ఉంది కదా సగ్గు బియ్యం ఆల్రెడీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నానబెట్టి పెడితే మనకు త్వరగా బాయిల్ అయిపోతుంది స్టిక్కీగా ఇట్లా అవ్వకుండా మంచిగా అయిపోతుంది మిల్క్ మైడ్ మిల్క్ మైడ్ గసగసాలు ఇవన్నీ ఆప్షనల్ మీ ఇష్టం లేదు అని అంటే కదా యాక్చువల్గా దీన్ని కోవా యాడ్ చేస్తారు కానీ నాకు ఇప్పుడు పచ్చి కోవా అవైలబిలిటీలో లేదు సో అందుకే నేను పచ్చి కోవా యాడ్ చేయట్లేదు పైన మనకి డ్రై ఫ్రూట్స్ మళ్ళీ కాజు ఇలాచి ద్రాక్ష ఎండు ద్రాక్ష కిస్మిస్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ కద్దు కద్దు అంటే మనకి సొరకాయ నెయ్యి ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ మిల్క్ బాయిల్ అవుతుంది కదా మిల్క్ అంతా కొంచెం బాయిల్ బాయిల్ అవ్వాలి కొద్దిసేపు మిల్క్ వేడి అవుతుంది కదా వేడి అవడానికి ఇంకొక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం పడము ఫీడ్బ్యాక్ చూద్దాం ఫీడ్బ్యాక్ నాగలక్ష్మి ఆసమ్ విల్ డెఫినెట్లీ ట్రై అండి ష్యూర్ నాగలక్ష్మి డెఫినెట్గా ట్రై చేయి ట్రై చేసి వచ్చి చేసిన తర్వాత రెసిపీని హ్యాష్ ట్యాగ్ నార్విన్స్ కిచెన్కి ట్యాగ్ చేయి నేను చూస్తాను తేజశ్రీ ద ట్రైల్ ఆఫ్ నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ సో అందుకే ఈరోజు నేను స్వీట్ చేస్తున్నాను నాన్ వెజ్ చేయట్లేదు అండ్ జీవన్ నాకు తెలిసిన కంపల్సరీ కామెంట్ చేస్తానని దోసకాయ టెక్నిక్ అవసరం దోసకాయ టెక్నిక్ అంటే మన గ్రూప్ కోసమే ఈ టెక్నిక్ శైలజ రెడ్డి already i have tasted your gongura chicken it was tasty em shrani and yeah shailu again we'll sit on terrace and i will have that next again shailu ee hot sambar ni beat cheyadaniki edaina juice preparation cheppandi with mango so nenu actually repu mango cheyadam anukuntunnanu so nenu repu mango the recipe chupistanu edi ikosame shailu supriya will try for sure yash uh, yash supriya kachithanga try cheyi నా హ్యాష్ ట్యాగ్ నార్విన్స్ కిచెన్కి ట్యాగ్ చేయి నేను చూస్తాను బిందు అగైన్ ఇట్స్ బిందు హాయ్ శ్రీ డిఫరెంట్గా ఉంది రెసిపీ నేను ఎప్పుడూ ట్రై చేయలేదు అండ్ చూడలేదు కూడా ఇట్ లుక్స్ వెరీ నైస్ ష్యూర్ బిందు ఈ సార్ నువ్వు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ నీకు గోంగూర చికెన్ చేసి పెడతాను థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ మీకు తెలిసిన రెసిపీస్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా నాకు పంపించండి నేను దాన్ని మన నార్విన్స్ కిచెన్లో ఒకసారి ట్రై చేస్తాను టెన్ మినిట్స్ అయిపోయింది కదా పాలు ఎంత వరకు వచ్చినాయో చూద్దాం బాయిలింగ్ వచ్చినాయి పాలు 
సో మనకు పాల్ బాయిలింగ్ పాయింట్ వచ్చేసినాయి కదా దీంట్లో ఇప్పుడు మనం నానబెట్టి పెట్టుకున్న సగ్గు బియ్యం మేము సగ్గు బియ్యం వేసిన తర్వాత థర్టీ టూ త్రీ మినిట్స్కి ఒకసారి మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే అది కింద స్టిక్కి స్టిక్కి అయిపోతుంది అయిపోకుండా ఉండడానికి దీన్ని మిక్స్ చేస్తూ ఉంటాం బాయిల్ అవుతూ ఉంటుంది దీన్ని సిమ్లో పెట్టేసి మనం సొరకాయని క్రియేట్ చేసుకుందాం మేము సొరకాయని ఎంత ఇట్లా పీల్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ సొరకాయలు మనకు పెద్ద పెద్దగా జరుగుతాయి కదా సో మనకు ఫుల్ ఒక సొరకాయ మొత్తం పడాలి మనకు కీర్తి సో అందుకని నేను ఆల్రెడీ నాకు సాంబార్ చేసేసాను ఈరోజు మా ఇంట్లో సాంబార్ స్టఫ్ కూడా ఒక అయిపోయింది పీసెస్ కట్ చేసుకొని ఇట్లా తీసేసుకోవాలి పీసెస్ కట్ చేసుకొని ఇలా చేసుకున్నాం కదా దీన్ని ఇప్పుడు మనము ట్రెడ్ చేసుకోవాలి తురుముకోవాలి జీడిపప్పు బాదం కిస్మిస్ ఈ మూడు పేస్ట్ చేసి వేస్తున్నాం టేస్ట్ బాగుంటుంది పేస్ట్ చేసి దాంట్లో వేస్తే బాయిల్ అవుతుంది కదా బాగుంటుంది కిస్మిస్ బాదం జీడిపప్పు దీన్ని పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం ఫ్లేవర్ అలా చేంజ్ అవుతుంది కొంచెం మంచిగా శుభాకాంక్షలు ఈసారి కీరు రాదు కదా మాకి సో అందుకోసం మేమే కీర్ చేసుకుంటున్నాం డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి కదా మనకు పైన డెకరేట్ చేసుకోవడానికి గార్నిషింగ్ గార్నిషింగ్ కోసం ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నింటిని ఇట్లా కట్ చేసుకున్నాం బాదం నానబెట్టి కట్ చేస్తే ఈజీగా మనకైతే నానబెట్టి పెట్టుకున్న గసగసాలు మిక్సీ చేసుకోవాలి చేసుకుందాం డ్రై ఫ్రూట్స్ని నెయ్యిలో వేయించుకుందాము పాయసం అంతా అయిపో వస్తుంది సో అందుకే ఫస్ట్ వేసుకొని వేయించుకోవాలని లాస్ట్లో మనం ద్రాక్ష ఎండు ద్రాక్ష వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఫాస్ట్గా వేయిపోతుంది వీటితో పాటు వేస్తే అది మాడిపోతుంది సో అందుకని ఇది కొంచెం మనకి గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చిన తర్వాత మంచి స్మెల్ వస్తుంది బాగుంది ఇప్పుడు దీంట్లో ద్రాక్ష వేసుకుంది వేయించుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి కొన్ని 